Para nuestro primer ejercicio vamos a calcular una región limitada por dos funciones con la calculadora Casio Classpad Manager. Antes de comenzar vamos a proceder a maximizar el menú. Con el lápiz táctil vamos a proceder a tocar el icono Dibujar gráficos y tablas. Se va a desplegar un menú emergente donde vamos a agregar los valores que vamos a utilizar. En este caso, y1 va a ser igual a seno de x y y2 va a ser igual a seno de 2x. Una vez que colocamos la ecuación, se toca los cuadros de la gráfica que queremos realizar. Para obtener la gráfica, se toca el icono que se encuentra en la parte superior izquierda y allí obtendremos nuestra gráfica. Una vez con el toque podemos observar que se dibujó la gráfica. Para obtener mejor visualización de esta, se procede a tocar el icono Resize, que se encuentra en la barra del menú. Esto es para poder hacer que la ventana activa ocupe toda la pantalla. Luego de esto, visualizamos ambas ecuaciones. Ahora, para hallar el vértice, se toca en el menú Icono Análisis donde se puede observar cuatro opciones. Se toca Usolve, que significa resolución gráfica, y tocamos Max, que es el punto máximo. Este nos debe generar, oprimiendo de la calculadora Ejecutar, el punto vértice o el vértice de la función seno de x. Una vez obtenida la gráfica, procedemos a calcular la integral. Señalamos las dos regiones que se formará una vez intersectadas ambas ecuaciones. Aplicamos la integral para obtener el área de la región utilizando la fórmula la integral desde A hasta B de f de x menos g de x diferencial de x. Para obtener esta integral mediante el uso de la calculadora Casio Classpad Manager, damos toque en el icono Main. Pulsamos la tecla Keyboard para obtener el teclado virtual e introducir los datos. Tocamos en la tecla Action, luego Calcular y finalmente el símbolo de integración. Colocamos la ecuación que vamos a integrar. En este caso es seno de 2x. ¿Ok? Repito, integral seno de 2x. Esto nos va a dar como resultado menos coseno de 2x entre 2. Luego calculamos de igual manera nuestra segunda integral, repitiendo los mismos pasos anteriores, obteniendo ambas integrales. Ahora calculamos el valor de coseno para pi tercios. Esto nos va a dar igual un medio. Luego calculamos el valor para menos coseno de cero. Esto nos traerá como resultado menos uno. Luego continuamos calculando los valores de coseno de 2 pi tercios. lo cual nos va a traer como resultado menos un medio. Para el cálculo de la siguiente integral, realizamos los pasos anteriores. Esta integral va desde pi tercio hasta pi. Vamos a proceder a evaluar el valor del coseno para pi. Esto nos va a dar igual a menos 1. Seguimos evaluando el valor de menos coseno. Muy bien, menos pi tercio. Lo cual va a ser igual a menos un medio. Seguidamente evaluamos el valor de coseno para 2pi. Es 
esto va a ser igual a 1. Y finalmente evaluamos el valor de menos coseno de 2 pi tercio. Nos arroja como resultado un medio. Tomamos el resultado de la primera integral que nos va a dar el área número 1. Esto va a ser igual a un cuarto. Luego tomamos los resultados de la segunda integral que nos va a dar como resultado 9 cuartos. Para hallar el área total sumamos un cuarto de nuestra primera integral Luego sumamos 9 cuartos de la segunda integral, nos va a traer como resultado 5 medios.